这几天热播的电视剧中，完美伴侣可以说是备受瞩目了。作为高圆圆正式复出后的首部主演电视剧，自然期待值要高出一筹。完美伴侣的剧情聚焦中年人的事业与家庭，两者之间的协调是讨论的重点。这个题材本身就颇具讨论度，加上阵容强大，热度不言而喻。除了高圆圆外，完美伴侣的主演还有张鲁一、王耀庆、王真二三位演技派。另外，配角方面也十分豪华。吴君梅、于恩泰、李乃文强势加盟，而最让人感觉惊喜的莫过于胡歌了。胡歌自从四年前出演的电视剧《猎场》播出后，就一直没有参与电视剧作品。这次在《完美伴侣》中的友情出演，可谓是令喜爱他的观众激动不已。《完美伴侣》中，胡歌扮演的是一位保安，他身穿一身黑色的保安服，完美的融入到人群中，仿佛本身就是现场的保安一样。不得不说，胡歌在演戏方面可塑性真的太强了。尽管戏份不多，但是面对四年不演电视剧的胡歌，还是挺让人惊喜的了。那么问题来了，胡歌为什么会愿意客串《完美伴侣》，还是只是演一个保安呢？从主演阵容上，似乎看不到胡歌和他们有什么关联。但是从制作方面可以发现一些缘分。完美伴侣的出品公司是唐人影视，而胡歌正是该公司旗下的演员。另外，完美伴侣的导演之一林玉芬也是和胡歌有些难得的缘分。林玉芬导演早年参与的作品中有一部《仙剑奇侠传三》，是胡歌主演的代表作。既然是老熟人，那么胡歌客串《完美伴侣》自然也算是在情理之中。除了在《完美伴侣》中的小鹿一手，因为胡歌还因为去了他发小的公司年会上了热搜，网友们纷纷感慨：“好想成为那家公司员工哦！”据说胡歌的出现直接把公司年会变成了粉丝见面会，他完全没有明星架子，与员工互动聊天，甚至开心大笑。笑道：“表情丧失管理。”不久前，周迅和胡歌的意外同框也让大家惊艳不已。在短片中，周迅一身优雅小黑裙造型出镜，胡歌搭配的是男士最经典的西装礼服。同样的场景，两人在交错的时空中相遇，上演一段精彩对戏，像画中人，也像局外人，如梦似幻，像现在又像过去，一颦一笑之间都有故事感。两人之前一同合作过网剧《某种爱的记忆》，在二零一八年又再度。合作了《你好，之华》，正因为他们却角色的完美诠释，才让人物形象更为饱满。不得不说，在周迅、胡歌的身上，都有种不世故的少年气，做减法的高级感，不刻意迎合市场，只演自己想演的，只做自己拿手的，然后为之付出全部身心。既然我活了下来，就不会白白活着。这是《琅琊榜》中涅槃重生的梅长苏说的一句意味深长的话。胡歌把它当做过去十年的一个人生印记，也把它当做自己一生的座右铭。当年胡歌经历惨烈车祸，一百多帧无法修复的面容，这句话看似说的是梅长苏，实则更像是说他自己。初识胡歌是在《仙剑奇侠传》里，陈红齿白仗剑，江湖逍遥快活的李逍遥。制作人姚壮宪说：“胡歌就是李逍遥。”正如现实生活中的胡歌，二十二岁年少轻狂，事业顺风顺水，少年不知愁滋味，出道即巅峰，是当时仙侠剧的第一男主。后期在《仙剑奇侠传》《三天外飞仙》等剧里的角色，基本也是李逍遥的翻版，并没有多少突破，仿佛角色被定格。直到三十二岁，他放下面容焦虑，不再遮掩眼部伤疤，浴火重生。如梅长苏般携《琅琊榜》归来，距离《仙剑》整十年，胡歌为了宣传这部剧，转发了一则宣传报道，并写道：“逍遥之后，梅郎可待。”十年后的胡歌蜕变成削皮挫骨、音容大改，但足智多谋、才冠绝伦、蝉居《琅琊榜》榜首的麒麟才子梅长苏，这也是胡歌人生的一次蜕变。曾经年少轻狂、单纯无虑的李逍遥远去了，涅槃重生的是身体孱弱、深藏不露、一局定。天下的梅长苏，狡黠狐敏，游走于黑白之间的伪装者名台，他的演艺事业再次抵达巅峰，拿奖无数。可此时他没有选择继续接同类角色，他开始沉思：命运让我在那场浩劫中死里逃生，只是为了让胡歌再活一次吗？好像不是。后来他试探着走进了电影领域，攀登着南方车站的聚会《繁花》，他不断尝试扮演极具
颠覆性的角色，鲁莽的、阴郁的、疯狂的，甚至是暴力的。他要与电视剧中的自己告别，拼命在全新的领域开疆扩土。在这个过程中，他也曾多次产生自我怀疑。可每当这样的念头闪过时，他都会告诉自己：上天赋予每个生命个体的时间非常有限，若我们不为自己的命运急走，生命的痕迹就显得太短浅了。他知道自己总要迈出这一步的，回归生活，在《仙剑奇侠传》的。剧组人员再度碰头时，面对其他演员相继成家的欢乐，胡歌成了那个被调侃和催婚的对象。甚至有网友坦言，如果胡歌有一天宣布结婚，那微博估计得瘫痪好几天。但话说回来，爱好摄像、旅行、写作的胡歌，早已把自己的生活塞得满满当当。不是说没有谈恋爱、结婚的打算，只是当自己的生活足够充实之时，这些都变成了可以慢慢来的状态。一个人，五只猫，不管在家宅着。还是在片场拍戏，看到猫就像看到孩子，就什么事儿都没有了，觉得这个世界特别美好。他还是个深度阅读爱好者，经常晒出自己的书单。不工作的时候，手拿单反相机出门，他就是摄影发烧友。在家乡上海，在异乡伦敦，胡歌的镜头里没有灯红酒绿，甚至没有自己。但黑白镜头下，云雾笼罩着上海中心，江南梅雨季节的气息就跃然纸上了。偶尔出山演一下话剧《如梦之梦》，并不是为了热度和快钱，而是找回站在舞台上表演的初心。一夜爆红，或许是机遇，是偶然。大长红多年，胡歌这位昔日流量早已证明了自己的实力。从《仙剑奇侠传》里潇洒肆意、正直善良的逍遥哥哥，神话里玩世不恭的易小川，到《琅琊榜》里气质清雅、才冠绝伦的梅长苏，胡歌一步步褪去青涩和懵懂，不断成长，愈发成熟。去年十二月份，国家话剧院发文授予演员胡歌荣誉演员称号。随后，三十九岁胡歌在社交媒体发视频，分享自己国家话剧院荣。荣誉演员称号心得，胡歌在视频中首先对国家剧院表示衷心的感谢，同时也表达了自己的喜悦。他还回顾自己加入国家剧院三年的心路历程。视频中的胡歌素颜出镜，面貌干净，西装得体，白衬衣显得整个人少年气十足，一点也不像三十九岁的样子。很多网友看到胡歌获得荣誉的发文后，留言道：“老胡你值得，实至名归。”与胡歌一同荣获国家话剧院荣誉演员称号的，还有。奚美娟、唐国强等老戏骨前辈，奚美娟曾出演过《红色康乃馨》《假女真情》等剧。今年六十六岁的她，依然坚持在自己热爱的演艺事业上。唐国强则在《今夜星光灿烂》《路漫漫》《高山下的花环》等剧中有过不俗的表现。这个荣誉对于胡歌和这些老戏骨们无疑是很强的鼓励。未来也希望他们可以继续保持自己的初心，能够出演更多好的电视作品，带给观众更多好的角色。目前，胡歌手头的待播作品分量最重的是《繁花》和《独自上场》，前者原著是矛盾文学讲获奖作品，有海派文学的底子，导演是王家卫，后者有陈可辛掌。多，而陈可辛的电影向来都是拿奖大热门，期待能够早日看到虎哥的新作品吧。